ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எஸ்எஸ்சி ஜிடியோடைய டைமிங் அப்ளை பண்ணுவதற்கான டைமிங் முடிய போகுது நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க சர்வர் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் நம்ம இந்த மந்த் ஃபுல்லாகவே இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருந்தோம் ஸோ இன்னும் அப்ளை பண்ணாதவங்க ஏர்லிங் மார்னிங்கில் ட்ரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் டேஸ் அண்ட் தீம்ஸ் இந்த ஆண்டில் நிறைய விஷயங்கள் முக்கிய தினங்கள் அமைஞ்சிருந்துச்சு அதில் ஒரு சிறு பகுதியை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக வரக்கூடிய எஸ்எஸ்சி ஜிடி எக்ஸாமில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வென் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் நான் வயலன்ஸ் அப்சர்வ்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சர்வதேச வன்முறையற்ற தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் முதல் கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வன்முறைக்கு எதிரானவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணல் காந்தியடிகள் தான் அவருடைய பிறந்த நாள் அக்டோபர் ரெண்டு அதை தான் வன்முறையற்ற தினம் இல்லைனா அகிம்சை தினம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் காந்தியடிகள் பொறுத்த வரைக்கும் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய போர்பந்தரில் தான் பிறந்தார் அவருடைய சாதனைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரும்பாலும் சொல்லப்படணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் அவர் சாம்ரான் சத்தியாகிரகம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தார் இண்டிகோ விவசாயிகளுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டில் கேதா சத்தியாகிரகம் அப்படிங்கிறதையும் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கிளாபத் இயக்கத்தை நடத்தியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்படிங்கிறதையும் நடத்தியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தையும் நடத்தியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தையும் நடத்தியிருப்பார் சரியா தொடர்ச்சியாக வருது இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினேழுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தான் காந்திஜி அடிகள் காந் காந்தியடிகள் வந்து ஒரே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கையாண்டிருக்கிறாரு ஸோ இதை இங் இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தங்களை ரிப்பீட் பண்ணிங்கனாலே போதும் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து வருஷத்தை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க ஓகே அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம் வென் இஸ் த வேர்ல்டு ஸ்டூடெண்ட் டே செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முன்னாடிலாம் தே அதாவது உலக மாணவர்கள் தினம் பார்த்துக்கங்க இந்திய மாணவர்கள் தினம் இல்லை தேசிய மாணவர்கள் தினம் இல்லை உலக மாணவர்கள் தினம் ஏன் ஒரே ஒரு நாயகனை வச்சு தான் அதை கொண்டாடுவாங்க வேற யாருமே இல்லை ஏவுகணையின் நாயகன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஏபிஜே அப்துல் கலாம் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாமனுடைய பிறந்த நாளை தான் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவருடைய பிறந்த நாள் அக்டோபர் பதினஞ்சு தான் அவருடைய பிறந்த நாள் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல் தினம்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்தியா வல்லரசு ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படிங்கிறது வருடம் நினைச்சிங்க நிச்சயமா இல்லை எந்த ஒரு செயலும் உங்களுடைய இருபது அடி தூரத்தில் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் இந்தியா வல்லரசு ஆகக்கூடிய தினம் அப்படிங்கிறது தான் அவர் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்து போயிருந்திருக்காரு அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் பாரத ரத்னா விருது கொடுத்தாங்க இந்தியாவினுடைய பதினோராவது குடியரசுத் தலைவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கனாலும் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் தான் ஓகே அப்போ உலக மாணவர்கள் தினம் எப்பொழுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அக்டோபர் பதினைஞ்சு தான் அடுத்து வேர்ல்டு ரேபிஸ் டே செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரேபிஸ் தினம் எப்பொழுது ரேபி அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தான் ரேபிஸ் டே கொண்டாடப்படுகிறது அதாவது அனுசரிக்கப்படுகிறது ரேபிஸ்ங்கிற நோய் வந்து நாய்கள் கடிக்கும் போது அதனுடைய வைரஸ் தொற்றாதனால தான் இந்த ரேபிஸ் அப்படிங்கிறது வருது இது இந்த ஆண்டுக்கான கருப்பொருள் தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஃபார் ஒன் ஒன் ஹெல்த் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல் ஃபார் ஒன் ஒன் ஹெல்த் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய தீம் தீமு இப்போ ரேபிஸ் ஃப்ரீ ஸ்டேட் அதாவது ரேபிஸ் நோய் இல்லாத மாநிலம் எது இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவா தான் ரேபிஸ் நோய் இல்லாத மாநிலம் ஸோ இதை பற்றியும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு வரலாற்று ரீதியாக இந்த ரேபிஸ் அப்படிங்கிற இந்த நோயை என்ன சொல்லிட்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ரேபிஸ் வந்துருச்சுனாலே தண்ணியை பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் ஓகேவா நாய்க்கு எப்படி தண்ணியை பார்த்தா பயமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் ஓகே அடுத்த நாலாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வென்னிஸ் வேர்ல்டு போலியோ டே செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உலக போலியோ தினம் எப்பொழுது அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் இருபத்தி நாலில் தான் உலக போலியோ தினம் வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது போலியோ அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஸ்கூலில் இருந்து போலியோ சொத்து மருந்துங்கிறத அரசு வந்து கொண்டு வந்துருச்சு அதனால் நிறைய போலியோனால் பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் தடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த போலியோ வந்து போலியோ வைரஸ்
அக்டோபர் இருபத்தி நாலுல தான் சாரி சரியா அக்டோபர் பதினா பதினாறாம் தேதி தான் அதாவது செப்டம்பர் பதினாறு ஓசோன் டே அக்டோபர் பதினாறு உணவு தினம் இந்த ரெண்டுத்தையும் மாத்திக்காதீங்க ரைட்டா உணவு தினம் ஃபுட்டி எல்லாம் யாரெல்லாம் ஃபுட்டியாக இருக்கீங்களோ அவங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா எனக்கு வந்து இந்த உணவு பிடிக்குங்கிறத சோக் இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் என்ன அதாவது தீம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் உலக உணவு தினத்துக்கான கருப்பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் ஃபுட்டு டுடே ஃபார் ஹெல்த்தி டுமாரோ இன்றைய பாதுகாப்பான உணவு நாளைய வளம் பெறும் எதிர்காலத்திற்காக அப்படிங்கிறது தான் சரியா ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கங்க உலக உணவு தினம் அக்டோபர் பதினாறு அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து சொன்ன மாதிரியே தான் வேர்ல்டு ஓசோன் டே ரெண்டுத்தையும் குழப்பிக்கக்கூடாது செப்டம்பர் பதினாறுனா ஓசோன் தினம் உலக ஓசோன் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருது ஆனால் உணவு தினம் எப்பொழுது அக்டோபர் பதினாறு ஓகே ஓசோனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஸ்பியரில் இருக்கும் அதாவது வளிமண்டலத்தினுடைய ஸ்ட்ரோப்போஸ்பியர் அப்படிங்கிறதுல தான் ஓசோன் படலம் இருக்குது சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய யூவி கதிர்வீச்சுகளிலிருந்து பூமியை பாதுகாக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓசோன் படலம் தான் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓசோன் எந்த படலத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டலத்தினுடைய எந்த அடுக்கில் இருக்குன்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் இது யூவி கதிர்கள் சூரியனிடமிருந்து வரக்கூடிய யூவி கதிர்களிலிருந்து பூமியை பாதுகாக்கிறது உலக ஓசோன் தினம் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது அடுத்து வேர்ல்டு ரைனோ டே செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க உலக காண்டாமிருக தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக உலக காண்டாமிருகம் தினம் ஃபஸ்ட்டு காண்டாமிருகத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் காண்டாமிருகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஐந்து வகை வந்து இருக்குது ஓகேவா ஐந்து வகை வந்து இருக்குது அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு வெள்ளை அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கொம்பு அடுத்து ஜாவான் சுமத்ரான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பும் வெள்ளையும் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவில் தான் இருக்குது ஓகே கருப்பும் வெள்ளையும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திலையும் பெரிய கொம்பு மற்றும் ஜாவான் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசியாவில் தான் இருக்குது சுமத்ரன் வந்து காமனான ஒன்று சரியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொன்ன மாதிரியே தான் இந்த ரைனோ டே வந்து எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் ரைனோ டே அதாவது உலக காண்டாமிருக தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இந்தியாவில் எங்கே எந்த பூங்காவில் வந்து இந்த காண்டாமிருக தினம் காண்டாமிருகம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காசிரங்கா தேசிய பூங்காவில் தான் காண்டாமிருகம் இருக்குது ஓகே அங்கே இருக்கக்கூடிய இனம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கொம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரேட் ஒன் ஹார்ட் ரைனோஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டது உலக காண்டாமிருக தினம் செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது இதில் ஐந்து வகை இருக்குது காண்டாமிருகத்துக்கான தேசிய பூங்கா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாமில் இருக்கு அஸ்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய காசிரங்கா தேசிய பூங்கா இதை கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் காசிரங்க தேசிய பூங்கா எங்கே அம எந்த மாநிலத்தில் உள்ளதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அஸ்ஸாம் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய காண்டாமிருகத்தினுடைய வகை பெரிய கொம்பு காண்டாமிருகம் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆப்பிரிக்காலங்களும் பார்த்தீங்கன்னா காண்டாமிருகத்தினுடைய மூக்கை அறுத்துடுறாங்க ஏன்னா காண்டாமிருகத்தினுடைய மூக்குக்காக தான் காண்டாமிருகம் வேட்டையாடப்பட்டுச்சு ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காண்டி மூக்கை வெட்டி விட்டுருந்தாங்க ஓகே அந்த கொம்பு அடுத்து தே என்ன தேசிய பொறியாளர் தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது நேஷ்னல்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் டே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் பதினஞ்சு தான் நேஷ்னல் இன்ஜினியர்ஸ் டே யாரெல்லாம் செப்டம்பர் பதினஞ்சு பிறந்திருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப அற்புதமான நாள் தான் யாருடைய பிறந்த நாளை தேசிய பொறியாளர் தினமாக கொண்டாடுதான் பார்த்தீங்கன்னா சர் மெக்சகொண்டோம் விஸ்வேஸ்வராயா நம்ம எல்லாருக்குமே விஸ்வேஸ்வராயா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் தெரியும் மெக்சகுண்டோம் விஸ்வேஸ்வராயாங்கிறது தான் அவருடைய முழு பெயர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருந்தார் அதனால தான் அவருடைய பெயரை வந்து மெக் அவருடைய பிறந்த நாளை வந்து பொறியாளர் தினமாக கொண்டாடுகிறோம் இவருக்கு பாரத ரத்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கொடுக்கப்பட்டது சரியா இந்த ஆண்டுக்கான ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கான தேசிய பொருளாதார தினத்தினுடைய கருப்பொருள் தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபார் சப்ஸ்டெயினபுள் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே இன்ஜினியரிங் ஃபார் சப்ஸ்டெயினபுள் ஃபியூச்சர் ஓகே அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு தினம் வென் இஸ் டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் உட அதாவது ஆசிரியர் தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி தான் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது யாருடைய பிறந்த நாளை ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுகிறோம்னா சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணனுடைய பிறந்த நாளை தான் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுகிறோம் இந்தியாவினுடைய
தீம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வென் இஸ் ஹிரோஷிமா டே செலிப்ரேட்டட் அப்சர்வ்டு எவ்ரி இயர் அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க அதாவது கேட்குறாங்க ஹிரோசிமா தினம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு அனுசரிக்கப்படுவது எப்பொழுது அப்படிங்கிறது தான் ஹிரோசிமா அப்படிங்கிறது ஜப்பானில் இருக்குது இது எதுக்கு சொல்லியிருப்பாங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அமெரிக்கா ஜப்பானின் மீது குண்டு போட்டுச்சு அது ரெண்டு நாக இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிரோசிமா நாகசாகிங்கிற ரெண்டு இடம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிரோசிமா மேலே குண்டு போட்ட நாள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஆறு ரைட்டா நாகசாகி மேலே குண்டு போட்டது ஆகஸ்ட் ஒன்பது மூன்று தினங்கள் கழித்து குண்டு போட்டிருப்பாங்க இதுதான் எதுனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது உலக போரின் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் போது சரியா செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் டைமில் ஓகே சரி இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஆறில் ஹிரோசிமாவில் குண்டு போட்டாங்கன்னு சொன்னோம்ல அந்த குண்டுனுடைய பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த லிட்டில் பாய் அப்படிங்கிறது தான் அதுவே நாகசாகியில் போட்ட குண்டோடைய பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபேட் மேன் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிரோசிமா தினம் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி கொண்டாட அனுசரிக்கப்படுகிறது த லிட்டில் பாய் அப்படிங்கிற குண்டை தான் ஹிரோசாகியில் ஹிரோஷிமாவில் போட்டாங்க நாகசாகியில் அக்ஸ்டோ ஆகஸ்ட் ஒம்பதில் போட்டாங்க நான் அங்கே போட்ட குண்டுனுடைய பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் மேன் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த தீம் ஆஃப் செவன்டி செவன்த் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் எழுபத்தேழாவது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட்டுச்சு அதனுடைய கருப்பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கே கேள்வி கேட்குறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷன் ஃபஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு அதுதான் ஆன்சர் சரியா என்றைக்குமே தேசியம் தான் முதல் அதுதான் எப்போவும் முதல் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய பொரு பொருள் ரைட்டா அப்போ இந்த வருஷத்துக்கான சுதந்திர திருத்தனுடைய கருப்பொருள் என்னென்னா நேஷன் ஃபஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புலிகளை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் வென் இன்டர்நேஷ்னல் டைகர் டே செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் புலிகள் தினம் சர்வதேச புலிகள் தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்பட்டு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்போது ஜூலையில் தான் கொண்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்தியாலேயே அதிகமான புலிகள் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசம் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு புலிகள் இருக்குது ரைட்டா இதை புலி மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லி கூட அழைப்பாங்க புலிகள் மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லி கூட அழைப்பாங்க அதுக்கடுத்து எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு புலிகள் இருக்குது உத்தரகாண்டில் ஐநூற்றி புலிகள் இருக்குது ரைட்டா புலிகளுடைய காப்பகம் புலிகள் காப்பகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது அந்த காப்பகத்தினுடைய பெயர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜிம் கார்பெட் சரியா ஜிம் கார்பெட் புலிகள் காப்பகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல தெரிஞ்சது இருபத்தி ஒம்போதாம் தேதி ஜூலை மாதம் சர்வதேச புலிகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்தியாவிலேயே அதிகமாக புலிகள் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் மத்திய பிரதேசம் ஜிம் கார்பெட் புலிகள் காப்பகம் வந்து உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்குது ஓகே அடுத்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹெபிடேட்டிஸ் டே செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் ஹெபிடேட்டஸ் அப்படின்னா உலக கல்லீரல் தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறதுன்னு தான் கேள்வி ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் தேதி தான் உலக கல் கல்லீரல் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது என்ன காரணத்தினால இந்த நாளில் கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரிச் பேலம் பேர்க் அப்படிங்கிறவர் ஒருத்தர் இருந்தார் இவர் என்ன பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர் சரியா நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர் இவர் என்ன பண்ணார்னா ஹெபிடேட்டஸ் பி வைரஸ் அப்படிங்கிற அந்த வைரஸை கண்டுபிடிச்சார் கல்லீரலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த வைரஸை பற்றி முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பிவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெபிடேட்டஸ் பி வைரஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இதை கண்டுபிடிச்சதுனால இவருடைய பிறந்த நாள் தான் உலக கல்லீரல் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இவனுடைய கருப்பொருள் இந்த ஆண்டுக்கான க ஹெபிடேட்டஸ் டேவுடைய தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லைஃப் ஒன் லிவர் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஒன் லைஃப் ஒன் லிவர் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க உலக யோகா தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டு யோகா தினத்தினுடைய கருப்பொருள் தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகா ஃபார் வாசுதேவே குடும்பகம் அப்படிங்கிறதான் நல்லா கேட்டுங்க 
யோகா ஃபார் வாசுதேவ குடும்பகம் அப்படிங்கிறது தான் குடும்பகம் அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்த வருஷம் கொண்டாடுறாங்க கொண்டாடுறாங்க இது நைன்த் எடிஷன் சரியா நைன்த் ஒம்போதாவது திருத்தகம் சரியா ரைட் அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் பதினஞ்சாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு என்விராய்மெண்ட் டே செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஐந்தாம் தேதி தான் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதனுடைய கருப்பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் டு பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் சரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்னால நெகிழிகள்னால ஏற்படக்கூடிய அந்த சூழ பொல்யூஷன் இருக்குல்ல அந்த சுற்றுச்சூழல் மா மாசுபாடு பிளாஸ்டிக் மாசுபாடுக்கான தீர்வை காண்பது தான் இந்த வருஷத்தினுடைய கருப்பொருள் ஓகே அப்போ உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் ஜூன் ஐந்தாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது இதனுடைய கருப்பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் டு பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது தான் நெகிழியினுடைய மாசுபாட்டுக்கான தீர்வு காண்பது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வருஷத்தினுடைய கருப்பொருள் ஓகே இன்றைக்கி பதினஞ்சு கொஷின் பார்த்துருந்தோம் இந்த பதினஞ்சு கொஷினில் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா அந்த காந்தியை பற்றியே நம்ம வரிசையாக பார்த்துருந்தோம் அதுலேருந்து கூட மாடர்ன் இந்தியாவில் கண்டிப்பாக எஸ்எஸ்சியில் ரிப்பீட் ஆகலாம் ஸோ டேஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் கேட்கக்கூடியது இதுலேருந்து கேட்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் மறக்காமல் டேப் சென்ட்ரல் சேனல் சப்